students how are you all so ella public exam mudichaachu nalle va enjoy pannit irupinga illaya okay so namu vandu and march 2023 oda max ki vandu 2 marks and 3 marks vandu upload pannirunga so ninga 5 mark la inda creative questions vandu ketirundinga so adu vandu ipa paakalam enna nitta so idla paarenga 46 la e so in the question vandu integration na 6x plus 5 by root of 1 minus 4x minus 4x square dx so idu vandu actually x is 11.11 ah so in the px plus q by in the square root of in the quadratic equation in the form so idu vandu nama common procedure irukku illaya nam vandu enna pannuvom numerator vandu 6x plus 5 irukku ஸோ அதை வந்து ஆஸ் யூஷுவலாக நம்ம ஏ இன்ட்டு டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் அந்த ரூட்டுக்குள்ளார இருக்க அந்த டினாமினேட்டர் அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் பின்னு எழுதுவோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவீங்க இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒன் வந்து ஒன்னோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஜீரோ ஆகும் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் தென் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டூ எக்ஸ் ஸோ வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் எயிட் எக்ஸ்னு ஆகும் ப்ளஸ் பி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஸ்டெப் என்னால் எழுதிப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் நம்ம என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஈக்வேட்டிங் த கோஃபிஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் போத் சைஸ் எக்ஸோட கோஃபிஷன்ட்டை போத் சைஸ் நம்ம எடுத்து ஈக்வேட் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாருங்கள் இங்கே எல்ஹெச்எஸில் எக்ஸோட கோஃபிஷன் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஆர்ஹெச்எஸில் எக்ஸோட கோஃபிஷன் வந்து இந்த ஏ எடுத்து உள்ளார ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஸோ மைனஸ் எயிட் ஏன் ஆகும் ஸோ ரைட் சைடில் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸ்டர்ம் தான் இருக்கும் மைனஸ் எயிட்டே நீங்கள் எழுதிப்பீங்க எலஹெச்எஸில் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை எது அதை எழுதிக்கோங்க இதில் இருந்து நம்ம ஏவோட வேல்யூ என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது தட் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பை எயிட் அது வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ ஏவோட வேல்யூ என்னென்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பியோட வேல்யூ என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து ஈக்வேட்டிங் தி கான்ஸ்டன்ஸ் ஆன் போத் த சைஸ் ஸோ இந்த ஈக்வேஷனில் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம கோஃபிஷன்ஸ் வந்து ஈக்வேட் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வந்து எல்ஹெச்எஸில் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் பி அண்ட் தென் அதனோடு சேர்ந்து இங்கே பாருங்கள் ஏவோட ஒரு மைனஸ் ஏ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃபைவ்க்கு ஈக்வேட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி நம்ம ஏவோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பை ஃபோர்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த த்ரீ பை ஃபோரை கொண்டு வந்து இந்த ஏக்கு வரலாம் இங்கே நம்ம சப்ஷூட் பண்ணும்போது ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு த்ரீ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ அதிலேருந்து பியோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ விச் இஸ் நத்திங் பட் டூன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஏ அண்ட் பி வேல்யூஸ் ரெண்டுமே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு அது கொண்டு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷனில் போடுங்க ஸோ நம்ம டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ இந்த இக்வேஷனை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க சப்ஷூட் பண்ணும்போது ஸோ ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் பியும் சப்ஜூட் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஷனுக்கு போவோம் கொஷின் என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஸோ அப்போ இன்டெக்ரல் ஆஃப் இந்த சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை இந்த டினாமினேட்டர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அண்ட் தென் வி ஹவ் டு இன்டெக்ரேட் ஸோ இன்டெக்ரேஷன் சிம்பிள் போட்டுட்டு நம்ம இந்த டினாமினேட்டர் மட்டும் நம்ம இங்கே எடுத்து அடிஷ்னலாக நீங்கள் போடுவீங்க ஸோ இதை வந்து இன்டெக்ரேஷன் நம்ம வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்பாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜஸ்ட் இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஃபோர் அண்ட் ஸோ த்ரீ பை ஃபோரை மட்டும் நீங்கள் வெளில எடுத்துக்கோங்க வெளில எடுத்திங்கன்னா ஸோ மைன் இதை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறீங்க மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் செகண்ட் இன்டெக்ரேஷன் தனியாக எழுதிக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் நத்திங் பட் ஃபார்முலா ஸோ ரூட் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதனோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மேலே இருக்குது அப்படின் போது வித் த ரூட்டுன்னும் போது வித் அவுட் த ரூட் ஆஃப் நம் நான் லாக் ஆஃப் எழுதுவோம் ஸோ வித் த ரூட்டுன்னும் போது டூ இன்ட்டுன்னு எழுதுவோம் நம்ம ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இங்கே செகண்ட் டேர்ம் மட்டும் பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இதையே மட்டும்
ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா லீ ஸ்கொயர் மெத்தட் நம்ம கொண்டு வரணும்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட கோஃபிஷியண்ட் என்னென்னு பார்க்குறோம் அதை டூ ஆனு டிவைட் பண்ணி இங்கே என்ன வேல்யூ வருதோ அதனோட ஸ்கொயரை அடிஷன் ஆட் ஆடிங் அண்ட் சப்ராக்டிங் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ எக்ஸோட கவிஷன்ட்டு ஒன் பண்ணும் போது ஒன் பை டூ அதனோட ஸ்கொயர் வந்து ஒன் பை ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் வந்து ஆடிங் அண்ட் சப்ராக்டிங் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ இதை வந்து நம்ம இங்கே கொண்டு வரும்போது இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்மில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இங்கே பி என்னென்னா ஒன் பை டூ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் தென் இந்த ரெண்டு டேர்மை மட்டும் நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம் ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இருக்குது ஸோ இது வந்து நீங்கள் கம்பைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸோ மைனஸ் டூ பை ஃபோருன்னு கிடைக்கும் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் அகெயின் இதை ஒன் பை டூவை நம்ம எப்படி ரைட் அவுன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் பை ரூட் டு த ஹோல் ஸ்கொயர்னு ரைட் அவுன் பண்ணலாம் அண்ட் தென் வெளியில் இந்த நெகட்டிவ் சைன் இருக்கிறனால இப்போ நம்ம வந்து இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதும் போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை ரூட் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் தென் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம லீ ஸ்கொயர் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் இது கொண்டு போய்ட்டு நம்ம ஈக்குவேஷனில் இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஷூட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ மேலே வந்து இங்கே டூ இருக்குது அண்ட் தென் கீழே வந்து டினாமினேட்டரில் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு உள்ளார நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம என்ன வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோமோ அந்த வேல்யூ எடுத்து நம்ம இங்கே சப்ஷூட் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் தென் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேம் ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம அப்படி எழுதிப்போம் இந்த செகண்ட் டேம் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபோரை வந்து ரூட்டில் இருந்து வெளியே எடுத்தோம்னா டூ ஆகும் அண்ட் தென் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இருக்குது அண்ட் தென் ஏ இருக்கிற பிளேஸில் ஒன் பை ரூட் டூ இருக்குது அதே மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் அடிஷ்னலாக வேணும்னா நம்ம இன்னொரு ஸ்டெப் கூட எழுதிக்கலாம் என்னென்னா இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் தென் பை டூ கிடைக்கும் அண்ட் தென் டினாமினேட்டரில் ஒன் பை ரூட் டூ இருக்குது இந்த டூவை கீழே கொண்டு வந்து டூ பை ரூட் டூ அண்ட் தென் இந்த ரூட் டூ கூட கேன்சல் பண்ணி பை ரூட் டூன்னு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் சம் பாருங்கள் அதே ஃபோர்ட்டி சிக்ஸில் பி சைன் என் வேர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தென் ஷோ தட் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம்னா இதை கொஞ்சம் நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ இங்கே வந்து ரூட்டுக்குள்ளார பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபார்ம்லா டெரை அதாவது ஃபார்ம்லா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு வர மாதிரி டெரிவேஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸை வந்து நம்ம காஸ் டூ டீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம் சப்ஸ்டியூஷனை அப்போ டூ டீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த காஸ் வந்து எல்ஹெச்எஸில் போ போச்சுன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆகும் அப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ காஸ் இன்வர்ஸ் தட்ஸ் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இக்குவேஷன் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் இந்த எக்ஸுக்கு வரலாம் நம்ம காஸ்ட் டூ டீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டீட்டாக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லாம் தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ டீட்டாக்கு டூ காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா அதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டூ டீட்டாக்கு டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா நம்ம ரூட் எடுத்தோம்னா ஆக்சுவலி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரூட்லேருந்து வெளில வரும்போது ஆக்சுவலி ரூட் டூ ஆசிட்டிஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா வந்து காஸ் டீட்டா ஆகும் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா வந்து சைன் டீட்டா ஆகும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் இந்த வெளில இருக்கிற டூ உள்ளே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இதை டிவைட் பண்ணோம்னா டூ கேன் பி ரிட்டர்னஸ் இதே டினாமினேட்டரில் வந்து ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஸோ கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒன் பை ரூட் டூ காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் டூ சைன் டீட்டான்னு கிடைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் இதை வந்து ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் இது சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி ஃபார்மில் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக இந்த ஒன் பை ரூட்டுவை நான் சைன் பை பை ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ்ன்னு எழுதிக்கிறேன் அதே மாதிரி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ்க்கும் இந்த சேம் வேல்யூ தான் ஒன் பை ரூட் டூ தான் ஏன்னு வந்து இங்கே நம்ம சைன் பை பை ஃபோர் இங்கே ஏன் காஸ் பை பை ஃபோர் போட்டோன்னா ஜஸ்ட் டூ அப்ளை த
ஓகே என் சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் ஜஸ்ட் வந்து ஈஸியான சப்ஸ்டியூஷன் தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து க்ரியேட்டிவ் சம்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லாஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை அவுட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஸோ இப்போ லெவன்த்து வந்து நீங்கள் முடிச்சிருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் எப்படி ஸோ நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் டுவெல்த்துக்கு இப்போவே உங்களோட ஸ்டடி பிளான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு ஓகே ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி மேக்ஸ் வந்து ஒரு ஷெடியூல் போட்டுக்கோங்க ஈஸியான சாப்டர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஈஸியாக இருக்கும் அந்த சாப்டர்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சு நீங்கள் பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து பர்டன் இல்லாமல் இருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல் தேங்க்யூ ஸோ எல்லோரும் வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் போடுங்க அண்ட் தென் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுவுமே வந்து கொஞ்சம் மோட்டிவ் மோட்டிவாக இருக்கும் எங்களுக்கு இல்லையா ஓகே தேங்க்யூ